ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పసి రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజు నీ ఎస్ఐ మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఒకసారి చూద్దాము రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనము యేసు క్రీస్తు దాసుడును అపోస్తులుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వాడును దేవుని స్వార్త నిమిత్తము ప్రత్యేకింపబడిన వాడునైన పౌలు రోమాలో ఉన్న దేవుని ప్రియులందరికీ అనగా పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వారందరికీ శుభమని చెప్పి వ్రాయినది రోమన్స్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ వన్ పాల్ ఎ బాండ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కాల్ టు బి అన్ అపోసల్ సెపరేట్ టు ద గాస్పుల్ ఆఫ్ గాడ్ గ్లోరీ టు గాడ్ ఎంతోమంది భక్తులు రోమా పత్రిక చదివేటప్పుడు వారి హృదయాన్ని దేవునికి ఇచ్చి టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పూర్తిగా వారు దేవుణ్ణిలో విశ్వాసంలో రావడానికి దేవుణ్ణిలో జీవించడానికి రోమా పత్రిక ఎంతో అద్భుతంగా మనకి సహాయం చేసి నడిపిస్తుంది ఒకటవ అధ్యాయం నుంచి పదహారు వచనాలు మనం చూస్తుంటే ప్రతి ఒక్క అధ్యాయంలో కూడా దేవుని యొక్క నీతి గురించి ప్రేమ గురించి ఆయన యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి గురించి మనకి ఏ విధంగా దేవుడు కావాలి అలాగే దేవుణ్ణిలో వచ్చిన వారికి ఎలాగా దేవుని యొక్క ఆత్మతో ఆయన నడిపించుకుంటారు ఎలాగ మనం దేవుని బిడ్డలుగా ఉంటాము అలాగే దేవుని బిడ్డలుగా మనం మారిన తర్వాత ఎలాగ మన మనస్సు అలాగే మన యాటిట్యూడ్ మన ప్రవర్తన మార్చుకొని దేవుణ్ణిలో ఉండాలి అలాగే మనం ఒక క్రైస్తవులుగా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి జీవితాన్ని మనం జీవించాలి ఇరుగు పొరుగును మనం ఎలాగ ప్రేమించాలి ఇవన్నీ మనం చేసినప్పుడు ఏ విధంగా మన దేవుణ్ణిలో అంటగట్టబడతాము అంటగట్టి వాడిన కొమ్మలాగా మనం ఏ విధంగా దేవుణ్ణిలో జీవించి ఉంటాము దేవుని యొక్క జీవం మన లే మనలో లేకుండా ఉంటే మనం జీవించలేమని ఎంతో అద్భుతంగా ప్రతి ఒక్క అధ్యాయంలో కూడా మనం ఎంతగానో నేర్చుకొని దేవుణ్ణిలో బలపడటానికి స్థిరపడటానికి అపోసిన పౌల్ గారు అద్భుతమైన పత్రికను రాశారు అంతేకాదు ఇది ఆయన యాక్చువల్గా రోమా యొక్క సంఘానికి వెళ్ళకముందే కొరింతీల ఉన్నప్పుడే ఆయన పత్రిక రాసినట్టు మనం చూస్తున్నాము ఎందుకు మనం ఒకటి నుంచి ఆరు అధ్యాయాలు మనం చూసినప్పుడు తను తానుగా ఎంతగానో వివరించుకుంటూ దేవుని గురించి వివరిస్తూ రాశారు ఎందుకంటే అప్పటికే ఈ యొక్క సంఘాల్లో సంఘాలని పాడు చేస్తూ అలాగే దేవుని యొక్క నామంలో డబ్బులు సంపాదించుకుంటూ పొట్టకూటి కోసం వేరే వేరే అబద్ధపు ప్రవక్తలు అబద్ధ బోధకులు వచ్చి ఉన్నారు సంఘాల్లో ఎవరు నిజమైన అపోసులు ఎవరు నిజమైన దేవుని సేవకులు అక్కడ చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది మొదటి రోజులో అలాంటి సమయాల్లో అపోసిన పౌల్ గారు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు దేవుడు ఎవరు ఏ విధంగా మనం దేవుణ్ణిలో ఉండాలి ఏ విధంగా దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నారు ఎలాగ మనం దేవుణ్ణిలో ఎదుగుతామని ఎంతో చక్కగా రాశారు మన కోసం ఇక్కడ ఆయన అంటున్నారు ఐమె బాండ్ సర్వెంట్ ఐమె అంబాసిడర్ అంటున్నారు నేను దేవునికి దాసునిగా నన్ను నేను సమర్పించుకున్నాను సో ఒకనొక రోజున చర్చిని హింసించిన ఆయన ఈ రోజున దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే ఆయన ఎన్కౌంటర్ అయ్యారు దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే ఆయన డమాస్కస్ దారిలో దేవుడు ఆయన్ని ఆయన తెలియజేసుకున్నారు పౌల్ గారు జీవితం అంతా మారిపోయింది తను తాను తగ్గించుకొని అన్యుల దగ్గరికి అలాగే యూదుల దగ్గరికి పెద్ద పెద్ద రాజుల దగ్గరికి ఆయన సువార్తని ఎన్నో దేశాలకి గ్రీకు దేశానికి రోమా దేశానికి ఆ యూరోపియన్ దేశాలకి ఎన్నో దేశాలకి సువార్త తీసుకొని వెళ్ళినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఎంతో మందికి యొక్క సువార్తలు తర్ఫీది ఇచ్చినట్టు మనం నేర్చుకుంటా ఉన్నాము సో అంబాసిడర్ ఈజ్ ఎవరు రాయబారి ఎవరు ఎవరిని ఈయన పరిచయం చేస్తున్నారు ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నారు ఆయన పరలోక రాజ్యం ఉన్న దేవుని కోసం హీఈస్ ఎ హెవెన్లీ అంబాసిడర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ హెవెన్ అండ్ ఆల్సో హీఈస్ అండర్ డివైన్ అథారిటీ దేవుని యొక్క అధికారం కింద ఒక పరలోక రాజ్యపు రాయబారిగా ఆయన పనిచేస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజున నిన్ను నన్ను దేవుడు కూడా పిలుచుకున్నారు మనల్ని ఆయన బిడ్డలు అన్నారు దేవుని రాజ్య వారసులు అన్నారు ఆయన పరిశుద్ధ రక్తంతో మనల్ని కొనుక్కున్నాను అన్నారు అలాంటి వారు మనం కూడా ఏ విధంగా అపోసిన పౌల్ గారు సేవ చేశారో ఆ అధికారాలన్నీ దేవుడు మనకు కూడా ఇచ్చారని ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు చూడండి మొదటి మొతి మన ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండు పద్నాలుగు వచనాలు మనం చూస్తూ ఉంటుంటే గాడ్ హ్యాస్ కాల్ మీ ఇన్ హిజ్ గ్రేస్ అండ్ కౌంటెడ్ మీ యాజ్ ఎ ఫెయిత్ఫుల్ సర్వెంట్ ఒక నమ్మకమైన సేవకునిగా దేవుడు నన్ను ఆయన మహాకృపలో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు నన్ను నమ్మేరు అని అంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు ఆ నమ్మకమైన సేవకునిగా ఏర్పాటు చేసుకుని ఏం చేసినానికి పరిచర్య చేయటానికి ఆయన దేవుడు ఆయనకు పరిచయం ఇచ్చారు మొదటి కొరింతులు పదిహేను పదిలో మనం చూస్తూ ఉంటే బై హిస్ గ్రేస్ ఐ లేబర్డ్ మోర్ దాన్ ఆల్ అని అంటున్నారు ఆయన కృపలో అందరికంటే ఎక్కువగా నేను సేవ చేశాను అంతేకాదు అందరికంటే ఎక్కువగా పర్సిక్యూషన్ కూడా తను ఎన్నో ఈ సేవలో ఎన్నో రకాలైన బాధలు ఎన్నో రకాలైన కష్టాలు అనుభవించింది ఎవరంటే 
అపోస్టన్న పౌల్ గారని మనం చూస్తూ ఉన్నాము అలాగే మొదటి కొరింతీయులు పన్నెండవ అధ్యాయము పదకొండు ఎనిమిది వచనాలు మనం చూస్తూ ఉంటే జస్ట్ యాజ్ ఈ ప్లీజ్డ్ దేవాది దేవుడు ఈ యొక్క సేవలు ఎంతో ఆనందించారని మనం చూస్తూ ఉన్నాము అలాగే మొదటి తిమ్మతి ఒకటి పదిహేను మనం చూస్తుంటే ఆయన సేవ సమాప్తమయ్యే రోజులకి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆమె చీఫ్ సిన్నర్ అన్నారు ఇంత పెద్ద పాపిని దేవుడు నన్ను పిలుచుకొని ఎంత పెద్ద సేవను నాకు దేవుడు అనుగ్రహించారు ఆయన ఇచ్చిన సేవని నేను నమ్మకంగా చేసి అని తిమ్మతి గారికి లెటర్ రాసినట్టు మనం చూస్తున్నాము అలాగే రెండో కొరింతలు మూడు రెండు మూడులో చూస్తూ ఉంటుంటే ఆయన అంటున్నారు వీఆర్ ద ఎపిసల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మనము దేవుని యొక్క పత్రికగా ఉన్నాము మన దేవుని పత్రికగా ఉంటే ఆ దేవుని యొక్క పత్రిక ఎక్కడ రాసుకున్నారు దేవుడు మనలో మన హృదయంలో దేవుని పత్రికను రాశారు ఏమంటున్నారంటే అపోజిషన్ పౌల్ గారు క్రైస్తవులుగా ఉన్నాం మనము అలాగే మనం పిలవబడిన మనము ఆయన పరిశుద్ధ రక్తంతో శుద్ధీకరించబడిన మనము దేవునికే ఒక పత్రికగా ఉన్నాము అంటే అర్థం ఏంటంటే వీ నీడ్ టు ఇమిటేట్ క్రైస్ట్ దేవుని యొక్క స్వరూపంలోకి మనం మారాలి దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని కలిగి మనం ఉండాలి అలాగే దేవునిలో మనం నడుచుకుంటూ దేవుణ్ణి మనలో చూపించేవారిగా ఉండాలని ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఒకటి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఏ విధంగా అపోసిన పౌల్ గారిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నారో మతేస్ వార్త ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వరకు మనం చూసినప్పుడు అదే మహా ఆజ్ఞను దేవుడు మనకు కూడా ఇచ్చారు గో అండ్ ప్రీచ్ మీరు వెళ్ళి దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించండి నా ప్రేమను పంచిపెట్టండి మంచి మార్గంలో మీరు నడవండి దేవుడు మనకు సువార్తను ఎందుకు ఇచ్చారు మనల్ని రక్షించుకుంటానికి అలాగే ఇతరుని రక్షించడానికి చూడండి మనం అపోసల కార్యాలు నాలుగు పన్నెండులో చూస్తుంటే అపోసల పేతురు గారు అంటున్నారు నో అదర్ నేమ్ టు బి సేవ్డ్ ఎక్సెప్ట్ ద సెల్వేషన్ కమ్స్ ఓన్లీ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నజరేత్ రక్షణ ఎవరిలో ఉందంటే ఏసేలోనే ఉంది ఎందుకంటే ఏసేయ మాత్రమే ప్రపంచ మానవాళి కోసం ఆయన బలి అర్పణగా ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచి ఈ రోజున నిన్ను నన్ను పిలుచుకుంటున్నారు సో ఇలాగ అపోసిన పౌల్ గారు దేవుని సేవ చేసి దేవుని మార్గంలో నడుచుకొని నమ్మకమైన దాసునిగా ఉండి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందారు అదే విధంగా మనం కూడా ఈరోజు వాక్యాన్ని వింటున్న మనం కూడా మన హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించుకొని మంచి మార్గంలో నడుచుకుంటూ ఎంతో మందికి దేవుణ్ణి మనలో చూపిస్తూ మంచి చేస్తూ దేవుని నామాన్ని మహిమపరుద్దాం దేవునికి స్తోత్రాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎస్ఐ మీకు స్తోత్రాలు వందనాలైనా అవునైనా ఒక బాండ్ సర్వెంట్ నైనా మీరు పిలుచుకున్నానైనా అపోసులుగా నైనా ప్రభా తండ్రి ఎన్నో కష్టమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ నాయన తండ్రి నిద్రాహారాలు లేకుండా నైనా తినటానికి లేకుండా నైనా ఎన్నో దెబ్బలు తిన్నైనా బాధలు పడినాయనా ప్రభా మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టలేదు నైనా మీరిచ్చిన సేవని ఎంతో నమ్మకంగా చేసినాయనా ప్రభా ఇదిగో నైనా ఈ రోజున మేము ఆ యొక్క సేవ గురించి మాట్లాడుకుంటానికి మేము ఏ విధంగా పిలవబడిన వారు నాయనా ప్రభా అలాగే తిరిగి జన్మించిన వారు నాయన మీరు మమ్మల్ని సెపరేట్ చేసుకున్నారు నాయన యు సెట్ ఎస్ ఏ పార్ట్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ వీ ఆర్ హోలీ పీపుల్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ యు ఆర్ యువర్ కింగ్డమ్ చిల్డ్రన్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ మీ రాజ్య వారసులో నాయన మేము తండ్రి మిమ్మల్ని పోలి మేము నడుచుకుంటానికి నాయన మీ ప్రవర్తన మాలో ఉంచి నాయన మీ గుణాలను మాలో ఉంచి నాయన ప్రభా మమ్మల్ని చూసిన వారు మిమ్మల్ని మహిమపరచడానికి తండ్రి అలాంటి శక్తిని అలాంటి కృపను మీరు మాకు అనుగ్రహించి నాయన చెడును కడిగి వేసి నాయన ప్రభా మీ మంచిని అలాగే తండ్రి మా పరిశుద్ధత నాయన ప్రభా అలాగే తండ్రి ప్రభా మీ పరిశుద్ధ రక్తాన్ని మీ పరిశుద్ధ ఆత్మను మాతో ఉంచి నాయన ప్రభా మేము మాట్లాడినప్పుడు కృపా కనికరం కలిగిన మాటలు మా నోట్లో నుంచి వచ్చి అవి ఎంతో మందికి మేలు చేసే మాటలుగా మీరే దీవించి నడిపించమని వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డను నాయన మీ పరలోక రాజ్యపు ఆశీర్వాదాలతో నింపి నడిపించమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామలు తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు తండ్రి ఆమె God bless you all.